హాయ్ ఎవరి వన్ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సీక్రెట్ని మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక ది సీక్రెట్ అయిన మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చే లైక్ కామెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్ నాకు ఎంతో ఎనర్జీని ఇచ్చి నేను ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేయగలుగుతాను ఈ వీడియోలో మనం సైకాలజీ ప్రకారం ఎదుటి వారిని లేదా మనల్ని మనం అంచనా వేసుకోవడానికి గల ట్వంటీ ఫైవ్ యూజ్ఫుల్ సైకాలజీ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం నెంబర్ వన్ మనం మన నెగిటివ్ థాట్స్ని లేదా మనం మన లైఫ్లో చేసిన తప్పుల్ని రాయడం కానీ వాటిని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల కానీ మనం పాజిటివ్గా మారవచ్చు మీరు ఎప్పుడైనా తప్పు చేశాను లేదా అని ఎవరినో అడిగే బదులు ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీరు చేసిన తప్పేంటో మీకే అర్థమవుతుంది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టూ అకార్డింగ్ టు సైకాలజీ మనం ఎక్కువగా స్ట్రెస్కి గురవడం వల్ల మన బ్రెయిన్ అనేది గడ్డ కడుతుంది ఆ సమయంలో మన ఎదుట ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకు కూడా తెలియదు మనం ఏం చేస్తున్నామో కూడా మనకు తెలియదు అందుకే బాగా స్ట్రెస్కి గురైన వారు చిన్న చిన్న వాటికి కూడా పెద్దగా అరవడం గొడవ పడడం లాంటివి చేస్తుంటారు ఈ స్ట్రెస్ లెవెల్ ఎక్కువైతే ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తారు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ త్రీ మనం బాధలో ఉన్నప్పుడు పైకి నవ్వుతూ కనిపించడం చాలా కష్టం ఎవరైనా బాధలో ఉండి కూడా పైకి అందరితో నవ్వుతూ గడుపుతున్నారంటే వాళ్ళకి జీవితంలో ఎలా బ్రతకాలో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ తెలుసుకున్నట్లే ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫోర్ మనకి సలహాలు సూచనలు చాలామంది ఇస్తారు నిజం చెప్పాలంటే ఈ ప్రపంచంలో ఫ్రీగా ఏదైనా దొరుకుతుందంటే అది ఎదుటి వారి నుంచి వచ్చే అడ్వైజ్ మాత్రమే అడ్వైజ్ చాలామంది అడగకుండా కూడా ఇస్తుంటారు కానీ మనకి ఎవరైతే బెస్ట్ అడ్వైజ్ ఇస్తారో వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితంలో చాలా కష్టాలను ఎదుర్కొని ఉంటారు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫోర్ చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళతో తిరగడం పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడడం లేదా పెద్దవాళ్ళతో స్నేహ చేయడం వల్ల సేమ్ చిన్నపిల్లలు కూడా పెద్దవాళ్ళలాగే మాట్లాడుతూ పెద్దవాళ్ళలాగే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారంట ఇలా పెద్దవాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ లైఫ్ గురించి ప్రపంచం గురించి చిన్న వయసులోనే తెలుసుకోగలుగుతారు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ మనకి ప్రతిరోజు కళ్ళు వస్తాయి అందులో సెవెంటీ పర్సంటేజ్ కళ్ళు మనకి సీక్రెట్ మెసేజ్ని ఇస్తాయి అలాగే ఎవరైతే చనిపోతున్నారో ఒక సెవెన్ డేస్ ముందు చనిపోబోయే పర్సన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎవరో ఒకరికి ఇతను చనిపోతాడు అని ఒక కళ కూడా వస్తుందంట ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సిక్స్ మనం స్కూల్లో రాసే ఎగ్జామ్స్ ఓన్లీ మన మెమరీ పవర్ని మాత్రమే చూస్తాయి కానీ మన ఇంటెలిజెంట్ని చూపించవు ఎందుకంటే మనం ఎగ్జామ్స్లో ఓన్లీ మెమరీలో గుర్తున్నవి మాత్రమే రాస్తాం లైఫ్లో పర్ఫెక్ట్గా ఉండే వాళ్ళనే ఇంటెలిజెంట్ ఫెలో అని అంటారు మెమరీ పవర్ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేయలేరు కానీ ఇంటెలిజెంట్గా ఉండే ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ లైఫ్లో వచ్చే ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేసి సాల్వ్ చేస్తారు అందుకే క్లాస్లో పర్ఫెక్ట్ అవ్వలేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ లైఫ్లో మాత్రం పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సెవెన్ ఎక్కువ తెలివి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉన్నవారికి ప్రశాంతత చాలా తక్కువగా ఉంటుందంట ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ ఆరెంజ్ ఫ్రూట్ని తినడం వల్ల కానీ దాని వాసన చూడడం వల్ల కానీ సెవెంటీ పర్సంటేజ్ స్ట్రెస్ని తగ్గించవచ్చు మీరు ఎప్పుడైనా బాగా వర్క్ ఎక్కువ అయ్యి స్ట్రెస్కి గురైతే ఆరెంజ్ జ్యూస్ని తాగండి కొంచెం రిలీఫ్గా ఉంటుంది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ నైన్ చిన్న చిన్న తప్పులకి ఎక్కువగా కోపడే వారికి అన్నీ ఎక్కువే తినడం గాలి పీల్చడం ఆనందం దీనినే మైసోఫోనియా అని అంటారు ఈ వ్యాధి ఉన్నవారు ఎక్కువగా గాలి పీల్చడం ఎక్కువగా తినడం ఎక్కువగా కోపడడం అలాగే ఎక్కువగా ఆనందించడం వంటివి చేస్తుంటారు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టెన్ మనం మన ఆపోజిట్ జెండర్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే ఎక్కువగా సంతోషంగా ఉంటాం మేల్ వాళ్ళకంటే ఫిమేల్ వాళ్ళకి ఇది ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళతో మాట్లాడడం ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం వంటివి చేస్తే ఎక్కువ కాలం బ్రతుకుతారంట ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ లెవెన్ నైంటీ పర్సంటేజ్ మనుషులు వాళ్ళ భావాలను ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేక వాటిని పేపర్ మీద రాసుకుంటారు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ మనం దేనివల్ల అయితే ఎక్కువగా బాధపడతామో దాన్నే ఒక నిర్ణయంగా తీసుకొని దానికోసం ప్రయత్నిస్తే ఆ బాధ నుంచే మనం ఒక మిరాకిల్ వ్యక్తిగా మారే అవకాశం ఉంది అందుకే సక్సెస్ అయిన ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళకి ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేయడం వల్లే నేను సక్సెస్ అయ్యాను అని చెప్తారు అందుకే మనం కూడా దేనితో అయితే బాధపడతామో దాన్నే ఫేస్ చేయడం వల్ల ఒక గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ థర్టీన్ ఎవరికైతే ఎక్కువ క్రియేటివ్ మైండ్ ఉంటుందో వాళ్ళు నైట్ ఎక్కువగా మేల్కొనే ఉంటారంట ఎందుకంటే వాళ్ళు నైట్ కూడా ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తూనే ఉంటారు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఎక్కువ తెలివి ఉన్న అమ్మాయిలు పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఎక్కువ సమయాన్ని తీసుకుంటారు
అండ్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ చూసే పెళ్లి చేసుకుంటారంట ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ నిజమైన ప్రేమలో ఉన్న వ్యక్తులు వాళ్ళ భావాలను వాళ్ళే అర్థం చేసుకోగలరు వాళ్ళ లవర్ వాళ్ళకి చెప్పకపోయినా సరే వాళ్ళ లవర్ మైండ్ని రీడ్ చేయగలుగుతారంట ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ సైకాలజీ ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల యాభైలో సైకోలు ఎలా అయితే ప్రవర్తించారో ఇప్పుడున్న యూత్ కూడా అలానే ప్రవర్తిస్తున్నారని ఒక సర్వేలో తేలింది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సెవెంటీన్ ఏదైనా మనకి ఇష్టమైన మ్యూజిక్ని వినేటప్పుడు మన వే ఆఫ్ థింకింగ్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మనం ఈ లోకాన్ని కూడా చూసే తీరు చాలా డిఫరెంట్గా చూస్తామంట ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఎయిటీన్ మనం ఏదైనా ఒక వ్యక్తిని లవ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ నేమ్ మనకి కొంచెం స్పెషల్గా ఉంటుంది ఆ నేమ్ పాతదైనా సరే మనకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఏదైనా సాంగ్లో వాళ్ళ నేమ్ వస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ పాటని వారి కోసమే వింటాం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ నైన్టీన్ మనం మన బాధల్ని సంతోషాలని ఎదుటి వారితో చెప్తే అవి ఎలా అయితే తగ్గుతాయో అలాగే మన గోల్ని ఎదుటి వారికి చెప్పడం వలన మన గోల్ని నెరవేర్చుకోవడం చాలా కష్టమవుతుందంట ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ పాటలు పాడడం పాటలు వినడం వల్ల మన బ్రెయిన్కి ఉన్న స్ట్రెస్ని నైంటీ పర్సెంటేజ్ తగ్గించుకోవచ్చు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ మనం ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు కంటే బాధగా ఉన్నప్పుడే చాలా స్పీడ్గా మరియు చాలా తెలివిగా ఆలోచిస్తామంట ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ మనిషిని ఎన్నో వస్తువులతో కొట్టే నొప్పి కన్నా ఒక నోటి నుంచి వచ్చే మాట ఎంతో బాధని కలిగిస్తుంది అదే మాటతో మనం ఎన్నో కొత్త రిలేషన్స్ని పొందవచ్చు అదే మాటతో మనం ఎన్నో రిలేషన్స్ని పోగొట్టుకోవచ్చు నోటి మాట తుపాకీ గుండు కంటే ఎంతో పవర్ఫుల్ అందుకే ఒక మాట మాట్లాడే ముందు ఆలోచించాలి అని అంటారు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ మనం చదివేటప్పుడు చాక్లెట్స్ తింటే మనం చదివేది ఎక్కువసేపు గుర్తుంటుంది నెక్స్ట్ టైం మీరు ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏదైనా ఎగ్జామ్ రాసే పది నిమిషాల ముందు మన బాధల్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఎగ్జామ్ని చాలా బాగా రాయగలం అంట ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎవరితోనైనా గొడవ పడేటప్పుడు మెల్లగా మాట్లాడితే నైంటీ పర్సెంటేజ్ మనమే గెలుస్తామంట ఎందుకంటే గట్టి గట్టిగా అరవడం కోపం ఎక్కువగా తెచ్చుకోవడం వల్ల మన కాన్సన్ట్రేషన్ని కోల్పోయి ఏం మాట్లాడుతున్నామో మనకే తెలియక గొడవలో ఓడిపోతాం అందుకే గొడవ పడేటప్పుడు నెమ్మదిగా ఆలోచించి మాట్లాడండి విజయం మీదే ఈ వీడియో మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది అండ్ యూజ్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ ఇంకా మీకు కావాలనుకుంటే కనుక మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి